스케러 그래프는 x축과 y축 값을 모두 측정한다는 점에서 다른 종류의 그래프와 다르며 카테고리가 없습니다. 스케러 그래프는 첫 번째 셀부터 시작하여 워크시트의 맨위 행을 따라 다른 모든 셀의 데이터 세트 레이블을 입력해야 하며 이렇게 입력한 레이블은 범례라고 불리는 레전드에 나타납니다. 첫 번째 열에 Y축 데이터를 입력해야 하며 두 번째 열에 X축 데이터를 입력해야 합니다. 이번 시간에는 그래픽 오브젝트를 디자인으로 등록한 후 포인트와 선으로 구성된 스케러 그래프에서 포인트의 모양에 마커 디자인을 적용하는 방법에 대하여 알아보겠습니다. 이번 강좌를 따라할 수 있는 스케러 그래프를 그리기 위해 툴스 패널에서 스케러 그래프 툴을 선택합니다. 아트보드에 클릭하고 드래그한 후 데이터 창에서 아트보드 오른쪽 하단에 있는 데이터 정보를 입력하시면 지금 보시는 것과 동일한 스케러 그래프를 만들 수 있습니다. 분산 그래프가 준비되었다면 포인트를 장식할 3개의 마커 디자인 오브젝트를 준비해 주시기 바랍니다. 제가 미리 준비한 3개의 아이콘은 모두 3포인트 두께의 스트로크를 갖습니다. 분산형 그래프의 포인트에 마커 디자인을 적용하면 그래프 디자인으로 등록한 원래 그래픽 오브젝트의 크기는 무시되고 포인트 크기를 따릅니다. 이러한 이유로 지금 보시는 분산형 그래프는 포인트의 크기가 너무 작기 때문에 마커 디자인을 적용해도 그 모양을 제대로 볼수 없습니다. 따라서 스케러 그래프와 레전드에서 각각의 포인트 크기를 크게 확대해 주어야 합니다. 그룹 셀렉션 툴을 선택한 후 그래프에서 포인트를 클릭해 선택합니다. 스트로크 패널을 보면 선택한 포인트는 0.5 포인트 두께의 스트로크를 사용하는 것을 볼수 있습니다. 스케일 툴을 더블 클릭합니다. 스케일 대화 상자에서 유니폼의 1000%를 입력하고 스케일 스트로크 센 이펙츠를 체크한 후 OK를 클릭합니다. 포인트의 크기가 더 커지고 포인트와 레전드 상자를 감싸는 스트로크 두께도 더 두꺼운 5포인트로 변경되었습니다. 단축키 컨트롤을 누른 상태로 다음 포인트를 클릭해 선택합니다. 스케일 툴을 더블 클릭합니다. 스케일 대화 상자에서 유니폼이 1000%이고 스케일 스트로크 센 이펙츠가 체크된 상태 그대로 OK를 클릭합니다. 단축키 컨트롤을 누른 상태로 스케러 그래프와 레전드에서 나머지 포인트를 각각 선택한 후 방금 전 과정을 반복해 크기를 1000%로 확대합니다. 단축키 V를 눌러 셀렉션 툴을 선택한 후 일러스트레이터 아이콘을 선택합니다. 오브젝트 
그래프, 디자인 메뉴를 선택합니다. 그래프 디자인 대화 상자에서 New Design을 클릭한 후 Rename을 클릭합니다. 그래프 디자인 대화 상자에서 Name에 Illustrator를 입력한 후 OK를 클릭합니다. 그래프 디자인 대화 상자에서 OK를 클릭합니다. 포토샵 아이콘을 선택합니다. 오브젝트, 그래프, 디자인 메뉴를 선택합니다. 그래프 디자인 대화 상자에서 New Design을 클릭한 후 Rename을 클릭합니다. 그래프 디자인 대화 상자에서 Name에 Photoshop을 입력한 후 OK를 클릭합니다. 그래프 디자인 대화 상자에서 OK를 클릭합니다. 인디자인 아이콘을 선택합니다. 오브젝트, 그래프, 디자인 메뉴를 선택합니다. 그래프 디자인 대화 상자에서 New Design을 클릭한 후 Rename을 클릭합니다. 그래프 디자인 대화 상자에서 Name에 InDesign을 입력한 후 OK를 클릭합니다. 그래프 디자인 대화 상자에서 OK를 클릭합니다. 그룹 셀렉션 툴을 선택한 후 레전드에서 일러스트레이터 박스를 더블 클릭해 분산형 그래프에서 일러스트레이터에 해당하는 포인트를 함께 선택합니다. 오브젝트, 그래프, 마커 메뉴를 선택합니다. 그래프 마커 대화 상자의 Choose Marker Design 영역에서 일러스트레이터를 선택한 후 OK를 클릭합니다. 레전드에서 포토샵 박스를 더블 클릭해 분산형 그래프에서 포토샵에 해당하는 포인트를 함께 선택합니다. 오브젝트, 그래프, 마커 메뉴를 선택합니다. 그래프 마커 대화 상자의 Choose Marker Design 영역에서 포토샵을 선택한 후 OK를 클릭합니다. 레전드에서 인디자인 박스를 더블 클릭해 분산형 그래프에서 인디자인에 해당하는 포인트를 함께 선택합니다. 오브젝트, 그래프, 마커 메뉴를 선택합니다. 그래프 마커 대화 상자의 Choose Marker Design 영역에서 인디자인을 선택한 후 OK를 클릭합니다. 아트보드를 클릭해 셀렉션을 해제합니다. 분산형 그래프의 포인트가 지정한 마커 디자인으로 모두 변경되었습니다. 그러나 포인트 중한 개를 클릭해보면 그래프와 레전드의 포인트를 확대하는 과정을 통해 5포인트 두께를 갖던 스트로크가 0.3119 포인트 두께를 갖는 매우 얇은 스트로크로 변경된 것을 볼수 있습니다. 선의 두께를 원본 아이콘과 동일하게 만들기 위해 레전드에서 아이콘을 4번 클릭해 모든 포인트만 선택합니다. 스트로크 패널에서 웨이트는 3포인트를 선택합니다. 아트보드를 클릭해 셀렉션을 해제합니다. 단순한 사각형 모양의 포인트에 예쁜 마커 디자인이 적용된 멋진 분산형 그래프가 완성되었습니다. 만약 포인트와 포인트를 연결하는 라인을 제거하고 싶다면 셀렉션 툴로 그래프 전체를 선택합니다. 오른쪽 마우스를 누르고 타입을 선택합니다. 그래프 타입 대화 상자의 옵션 영역에서 커넥트 데이터 포인트의 체크를 해제하고 OK를 클릭합니다. 아트보드를 클릭해 셀렉션을 
해제합니다. 선 없이 포인트 마커만 간결하게 표시하는 분산형 그래프가 만들어졌습니다. 그러나 포인트를 연결하는 선이 없어 그래프를 분석하는 데 어렵다는 단점이 있습니다. 단축키 Ctrl Z를 눌러 포인트와 선으로 구성된 그래프로 되돌립니다. 지금까지 그래픽 오브젝트를 디자인으로 등록한 후 포인트와 선으로 구성된 스케러 그래프에서 포인트의 모양에 마커 디자인을 적용하는 방법에 대하여 알아보았습니다. 그럼 오늘 강의는 여기서 마치겠습니다. 그레이스 교수의 일러스트레이터 강좌를 시청해 주셔서 감사합니다. 모든 강좌를 빠짐없이 수강하기 위해 순서대로 다음 비디오를 시청해 주세요. 일러스트레이터를 배우고 마스터하기 위해 구독과 좋아요 버튼을 눌러주세요. Thank you.